ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ ജർമ്മൻ വിത്ത് ചില്ലു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേബ് കോൺജുഗേഷൻ വേബ് കോൺജുഗേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് റെഗുലർ വേബിൻ്റെ വെബ് കോൺജുഗേഷൻ പല തരത്തിലുള്ള വേബൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഞാനിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട പേഴ്സണൽ പ്രോനോമിൻ്റെ ഒരു യൂബുങ്ങ് പോലെ കൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ വെബ് കോൺജുഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ് കോഹ് ഇഷ് സിങ് ഇഷ് ഹോമ് ഇഷ് വോണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ് എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനോമിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനോമിൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുള അതിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ ഇഷിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കോഹ്ത് അഭിഷേക് ബച്ചൻ സിങ് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കോംഡ് അഭിഷേക് ബച്ചൻ വോണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ റിപ്പിറ്റേഷൻ വന്നു അഭിഷേക് ബച്ചൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച അഭിഷേക് ബച്ചനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഭിഷേക് ബച്ചൻ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ എന്നത് മസ്കുലിൻ ആയതുകൊണ്ടും തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ എർ എന്ന മസ് പേഴ്സണൽ പ്രോനോമനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കോഹ്ത് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയാം അടുത്തത് എർ സിൻഡ് എർ കോംഡ് എർ വോണ്ട് എർ വോണ്ട് ഇൻ മുംബൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ എർ എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ റായി ദസ്റ്റ് ഐശ്വര്യ റായി ഐശ്വര്യ റായി കോഹ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഐശ്വര്യ റായിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഐശ്വര്യ റായി കോഹ്ത് ഐശ്വര്യ റായി സിങ് ഐശ്വര്യ റായി കോംഡ് ഐശ്വര്യ റായി റായി വോണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷന് പകരം നമ്മളത് വെട്ടി പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ ഫെമിനിൻ ആയതുകൊണ്ടും സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടും സി എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനോമൻ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം സി കോഹ്ഡ് സി സിങ്ഡ് ഉൺ സി കോംഡ് ഉൺ സി വോണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ബേബി വൈൻഡ് ബേബി സിങ്ഡ് ബേബി വോണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ബേബി ഞാൻ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ബേബി എന്നത് ന്യൂട്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് അപ്പം ന്യൂട്രത്തിന് എന്തായിരുന്നു എസ് എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോണോമിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എസ് വൈൻഡ് എസ് സിങ്ഡ് ഉൺ എസ് വോണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പേഴ്സണൽ പ്രോണോമിൻ്റെ യൂസേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അഭിഷേക് അല്ല ബച്ചൻ ഫാമിലി കോഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബച്ചൻ ഫാമിലി ബച്ചൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം അഭിഷേക് ബച്ചൻ തന്നെയല്ല പകരം അഭിഷേക് ബച്ചനും ഐശ്വര്യ റായും കൂടെ കൂടെയാണ് കോഹൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം ബച്ചൻ ഫാമിലി കോഹൻ ബച്ചൻ ഫാമിലി സിങ്ങൻ ബച്ചൻ ഫാമിലി കോമൻ ബച്ചൻ ഫാമിലി വോണൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ അപ്പം ഈ ബച്ചൻ ഫാമിലി ബച്ചൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അവർ എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോണോമൻ ഉപയോഗിക്കാം ബച്ചൻ ഫാമിലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്ലൂറാലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഏത് പേഴ്സണൽ പ്രോണോമിനാണ് വരുന്നത് പ്ലൂറലി വരുന്നത് സി അവർ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എഴുതുവാണ് സി കോഹൻ സി സിങ്ങൻ സി കോമൻ സി വോണൻ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലേ കോഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കുക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം സിങ്ങൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സിങ് കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കം വോണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെർബുകളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വെർബുകളും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയായിരുന്നു എല്ലാ ഈ ഈ എക്സാമ്പിൾസിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു കാര്യം കോമൺ ആണ് എന്താണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെർബുകളെല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരിടത്ത് അഭിഷേക് ബച്ചനായിരുന്നു അഭിഷേക് ബച്ചനായതുകൊണ്ട് മസ്കുലിനായതുകൊണ്ട് എറ ഇട്ടു ഐശ്വര്യ റായി ആയതുകൊണ്ട് സി ഇട്ടു ബേബി ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഇട്ടു ഫാമിലി പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് സി ഇട്ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്
ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് ഈ ഈ ഒരു വെർബ് കോൺജുഗേഷൻ്റെ രീതി നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയേ എല്ലായിടത്തും ഇഷ് എന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോനോമിനാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏത് വെർബ് എൻ എങ്ങനെയാണ് വെർബിന് എന്താ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എന്ന എൻഡിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഭിഷേക് ബച്ചൻ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടി എന്നാണ് അല്ലേ കോംഡ് വോണ്ട് കോഹ്ഡ് സിങ്ത് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ റായി എന്നുള്ളടുത്തും ടി ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ എൻ എന്ന് അതായത് കോഹൻ കോഹൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കേ കോഹ് 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 പക്ഷെ ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്ഷരം മാറ്റി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചേർക്കുവോ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയാണ് അതാണ് ഈ വേർ കോൺജുഗേഷൻ അതിന് നമ്മൾ റൂളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ബേബി ഇവിടെ നോക്ക് വൈൻഡ് വൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രൈ എന്നാണ് ബേബി കോ കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വൈൻ എന്ന് എഴുതിയത് സിങ്ക്ഡ് ഫോൺ അപ്പം അവിടെയും ഈ ചേ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബച്ചൻ ഫാമിലി ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ആ വേബിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കോഹ എന്ന സാധനം അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇ എൻ എന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് വേർബ് കോൺജുഗാസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഷ് ഇഷ് കോ കോഹ് ബിരിയാണി എന്നെഴുതാം അതായത് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും കുക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണിത് അതിനകത്ത് കോഹൻ എന്ന വേർബാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഹൻ എന്ന വേർബ് ഈ വേർബിനെ നമ്മൾ കോഹ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇഷ് എന്ന സാധനമാണ് കാരണം നോക്കിക്കേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കോഹ് അഭിഷേക് ബച്ചൻ കോഹ് ഐശ്വര്യ റായി കോഹ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരായിരുന്നോ അല്ല പകരം ഈ വരുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോണോമിന് അതായത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെർബ് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഒരു വെർബ് അതിനിപ്പം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വെർബ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനെയാണ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോമൺ എന്ന വെർബ് കോമൺ കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ് കോമെ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതൊരു സാധാരണ വെർബാണ് കോമൺ അത് അതായത് നോർമൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് വേർബ് ഈ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോമാണ് ഈ ഏത് വേർബിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോമൺ എന്ന വേർബിനെ നമ്മൾ ഇ എൻ മാറ്റി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചാൽ കോമ എന്നത് ഈ വെർബിൻ്റെ റൂട്ട് അഥവാ വേർബ് സ്റ്റം ആയിട്ടും ഇ എൻ എന്നത് ഒരു എൻഡും ആയിട്ടുമാണ് എൻഡും ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോം എന്നത് വെർബ് സ്റ്റമ്മും ഇ എൻ എന്നത് വെർബ് എൻഡുങ്ങുമാണ് ഇ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോ ആവാം എന്നോ എന്നോ ആവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെർബ് സ്റ്റമ്മും വെർബ് എൻഡുങ്ങും എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേറെ ഒരു രണ്ട് വാക്കു കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോണൻ വോണൻ എന്നതിൻ്റെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെർബ് സ്റ്റം ഇ എൻ മാറ്റുക സിമ്പിളാണ് ഇ എൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതാണ് വെർബ് സ്റ്റം അഥവാ റൂട്ട് ഓഫ് ദ വേർബ്
അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകും നോക്കിക്ക് കോഹ്റ്റ് കോഹ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഈ വെർബിന്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഈ റൂട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോഹ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോഹൻ എന്ന വെർബിന്റെ റൂട്ടായ കോഹും അതിനോട് ഈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോഹ് എന്ന വെർബ് കോൺജുഗേഷൻ കിട്ടിയത് ഇഹ് വന്നപ്പം അപ്പം ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂൾ റൂൾസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇഷ് വരുമ്പം കോമ എന്നാണ് ഞാൻ ഇഷ് കോമ ഔസ് കോട്ടയം എന്നാണ് എഴുതിയത് അതായത് വെർബായർ കോമും പ്ലസ് ഒരു ഇയും കൂടെയാണ് ഇഷ് വന്നപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് സോ റൂൾ ഈസ് ഇഷ് വരുമ്പോൾ റൂട്ട് പ്ലസ് എ അതായത് വെർബിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ എയും കൂടെ ചേർത്താണ് വെർബ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എർ സി എസ് അതായത് അഭിഷേക് ബച്ചൻ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ ബേബി ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എഴുതിയത് കോംഡ് സിങ്ഡ് മാഹ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് അല്ലേ അതായത് കോം എന്ന റൂട്ടും പ്ലസ് ഒരു ടേയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് സോ ദ റൂൾ ഈസ് റൂട്ട് പ്ലസ് ടേ പിന്നെ ബച്ചൻ ഫാമിലി നമ്മൾ കണ്ടു ബച്ചൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സി ആണ് എഴുതിയത് അവർ അതിന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റി വേർബ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് തന്നെയാണ് എഴുതിയത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം കോം എന്ന സ്റ്റമ്പും ഇ എൻ എൻ ഇ എനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പ്ലസ് എ എൻ ആണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണിത് ഇച്ചിരി കാണാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ് എന്ന സബ് ഇഷ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ റൂട്ട് പ്ലസ് എ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പേഴ്സൺ പ്രോണോമൻസ് ഓക്കെ ഇഷ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോമൺ എന്ന വേർബ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോമനകത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എന്ന വേർബാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോമായിരിക്കും അപ്പം റൂട്ട് പ്ലസ് എ ആണ് അപ്പം കോം പ്ലസ് എ കോമ ഇഷ് കോമ അടുത്തത് ദു ദൂവിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടേ ആയിരുന്നു അപ്പം റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ പ്ലസ് എസ് ടേ അപ്പം കോംസ് ദു കോംസ് ഔസ് കോട്ടയം നീ വരുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ അടുത്തത് എർ സി എസ് എർ സി എസ് എന്ന് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എർ കോംഡ് ഔസ് അല്ലെങ്കിൽ സി കോംഡ് ഔസ് എസ് കോംഡ് ഔസ് എന്ന് പറയും അതായത് റൂട്ട് പ്ലസ് ടേ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോം പ്ലസ് ടേ അതുപോലെ തന്നെ വിയർ ഞങ്ങൾ സി താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എല്ലാവരും സ്മോൾ സി അവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ സി ഓക്കെ കോമൻ റൂട്ട് പ്ലസ് എ എൻ അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ഇയർ നിങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ കോംഡ് റൂട്ട് പ്ലസ് ടേ കോംഡ് ഇതാണ് വെർബ് കോൺജുഗേഷൻ്റെ റൂൾ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ റൂളാണ് ഇത് ഈ ഒരു ടേബിള് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ ഒരു റൂള് ഓക്കെ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെർബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് റെഗുലർ വേർബുകളാണിത് അപ്പം ഈ റെഗുലർ വേർബുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെഗുലർ വേർബുകൾ നിങ്ങൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കോമൺ എന്ന റെഗുലർ വേർബ് ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഇപ്പം വോണൻ എന്ന വേർബ് എഴുതുക ഈ റൂളും കൂടെ എഴുതി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇഷ് വോണ് റൂട്ട് പ്ലസ് എ ദു വോൺസ് റൂട്ട് പ്ലസ് എസ് ടേ എർ സി എസ് വരുമ്പം റൂട്ട് പ്ലസ് ടേ ആണ് അപ്പം വോണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക അപ്പം ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൂടെ നോക്കുക കുറച്ച് പൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം പഠിക്കാം വോണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലീവ് ഷ്പീലൻ ഷ്പീലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്ലേ സിങ്ങൻ ടു സിങ് കോഹൻ ടു കുക്ക് ഷ്രൈബൻ ടു റൈറ്റ് മാഹൻ ടു മേക്ക് ആർബൈറ്റൻ ടു വോക്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ